ready sa work? Amen. Pero wala kayo energy ha. Sino na ready sa work? Amen. Okay. Actually, hindi ko alam paano ito mangyayari, pero tayo-tayo lang naman so hindi na pag bumayag. Hindi, at wala akong idea pa paano ito mangyayari kasi nahihirapan ako magsalita. Okay. Nahihirapan ako magsalita kasi alam ni Chris Burr na hinubuo pa ako at namamalat yung uh, nasa healing process sa yung lalamunan ko. But anyway, so by God's grace, ma- ang tawag dito, may tatawid. May tatawid ko ba? Yung, anong tawag dito? Magkatapos ko yung message. Okay! Okay naman, so mga po ninyo ako, Lord, as we um, speak your message, speak your word to the church. And God, let me speak under the power of your anointing, Lord. I do not want to speak based on my own strength. Kayo po, Panginoon, yung magpalak sa akin. Kayo po, Panginoon, yung magbigay sa akin ng mga salita na dapat ko sabihin na kahit hindi nakasulat dito, kahit po magbigay ng revelations, everything, illustrations. At Lord, let these things penetrate into every heart na nakakarinig po ng boses ko po. Hindi lang po sa lurong na to, kundi pa kanilang sa lahat ng mga kanilang Lord. Thank you, Jesus. Amen. <coughs> okay. Acts chapter 4. sa kanila na hindi nang pamahiin yun, hindi naman tapos yun, and so on, and so forth. 
ang sasabihin nila sa'yo, sumunod ka na lang, wala nang mawawala, pag sumunod ka, so on and so forth. Sino nakaka-relate sa sinasabi ko? Di ba? Tapos, dahil ayaw mo sumunod at gusto nila ipilit yung gusto nila sa'yo, magkakaroon ng debate, magkakaroon ng away, and so on and so forth. Tama? Okay. Ngayon, uh, Merong alimbat sa doon, meron tayong tradisyon tuwing Easter Sunday, yung sa Katoliko, ang ang nila, yung tinatawag nilang salubong. Madaling araw, di ba? Yun, tas nag-aayon, tas sa salubong. Okay. Kasi yun sa Bible, na sinalubong ni Mary Magdalene, di ba? Madaling araw, punta sila sa tomb. Tapos, pagdating sa tomb, sa libingan, wala si Jesus. Yun daw yung salubong. Ngayon, Um, last uh, last year, nag-preach ako ng ganito. Last year, nag-preach ako ng ganito. Iniisip ko, ano ba yung preach ko dito? Na actually, sa totoo na, nakalimutan ko na eh. Pero nirepind nila ako na preach ko dito. Pina- uh, binigay ko yung mga proof bakit nabuha, pa, uh, paano mapapatunayan na nabuhay nga si Jesus. Tama ba? Sino <laughs> nandito last year, na nakasagay ko preach na yun. Yung, yun yung moment, na, yung... Uh, kunin natin yung Facebook nila, Greg, siya kami ni Joy. Okay, Facebook nyo ha, bigay nyo, okay, para makita nyo yung picture nung mga dati-dati, mga unang panahon, yung, oh, yun, yung, yeah. yun yung panahon na one year ago, Holy Week, then Easter Sun, Resurrection Sunday, nag, ang init dun sa lugar, dun sa yung, which is next week, makikita nyo yung mga pictures, but makikita nyo ang picture lang namin ng gulo. <laughs> okay, yun yung panahon na, alam ko si Rufa din yung worship leader doon, nagpapaypay pa ba nag, uh, umakanta ako. Asama ka ba kay Lirik sa yun? Yun yung mga moment na yun. Okay, so, you are blessed. Sabi mo sa katawin mo, you are blessed, you are here. Sino, sino ang hindi, um, si ilan ba dito ang hinihinabuta yun? Si Kat, si Gretch, si Joy, si Maris. Ayan. Yung apat dito, you are so blessed, hindi nyo hinabutan yun. Yung panahon na yun na, naiihi na kami, kailan namin mong CR, ang layo na si kailan pa sumakay ng jeep para makapag-CR ka lang. Mas madali naman yung buhay ng mga lalaki. Alam mo, nakikita mo yung overpass niya sa labas, doon ka na lang. Alam mo, gano'n. So, so, honestly, tapos mainit, pero God is faithful. Amen ba? Amen. And God brought us here. Tama? Amen. So, sa madaling salita, that was last year. Now, I'm preaching something new. Eh, tapos, kasi nilagay tayo ng Lord sa tinatawag na transition. Can you say the word transition? Transition. Transition. Ano yung sila? From UP to navigator. From, ano pong prayer natin dati? Lord, ang prayer natin, ano eh? Lord, bigyan mo ka na yung lugar kung saan malapit-lapit yung CR. <laughs> Yan yung isang isa prayer eh. Lord, bigyan mo kami ng kwarto, tapos bigyan mo kami ng lugar kung saan malapit-lapit yung CR. Honestly, So, nung dumating to sa kakaibang paraan, which is next week, malalaman nyo rin, ulit, as a review, um, tawag dito, pinigyan ni Lord, yung prayer. Malapit yung CR, labas na natin po ang CR. <laughs> tama, di ba? Guru, tama? What we didn't expect is magpibigyan si Lord ng napakamura na may aircon. Tapos, maayos yun. Hindi, wala kami idea daw. Ang piniisip lang, granite kami ng room, kung saan, walang air, alam mo gano'n, electric pa lang, isang katutak, gano'n lang yung in-expect namin, pero God give more. Kasi gano'n siya eh. God will give you more. Amen? Amen. So, sino dito, naniniwala ka, there's more in God. Amen. Do you agree? Yes. So, sa tingyo mo ngayon katabi mo, sabi mo, do you agree? There's more in God. Ngayon, kung naniniwala ka, there's more in God, may tanong ako, Okay, kinalaman ko sa message natin. Ang tanong ako, bakit ganyan pa rin buhay mo? Honestly, honestly, if there's more in God, bakit ganyan pa rin yung life mo? Ibig, ano ibig ko sabihin, Kuya Mike? Okay naman ako ah, tingnan mo yung katabi mo. Maganda ba? Buha ko ba? Makayos ba? Okay. Okay. Ngayon, ngayon. So okay physically? Okay ba physically? Okay. Okay. Ngayon, punta tayo dito sa bagay na to. Kung ganyan, kung there's more in God, bakit nandang ganyan lang yung level niya, physically yan, hindi ko lang naman pwedeng igwa po yan, o iganda. Drop. Hindi, honestly. Okay. Um, I see. Meron akong isang kabiruan, meron akong isang kapatid na dito sa simbahan natin, hindi ko na pangalanan, which is I really, biniro ko siya, 
Pero napatunayan ko rin, eh, sa akin, based na rin sa sarili ko experience, ganito, pag ang buhay mo, binigay mo kay Jesus, mas lalong gumaganda ka, mas lalong gumagawa ko ka. Amen ba? Yeah. Alam niyo bakit? Pinost niya yung picture niya eh. Doon sa, sa Facebook. Pagka-post niya ng picture niya doon sa Facebook, napaisip ako, sino to? <laughs> Hindi ko siya namukaan. That was, ano lang siya, first year high school. Kasi iba yung pictures. Ah? Alex ba yun? Hindi ko kayo ba? Okay, si Bakit ko rin. Iba yung itsura niya, as in, ibang iba. As in, ano ba? Hindi siya, ang layo. As in, ang layo kung ano yung itsura niya kayo. Okay, but anyway, the bottom line is this. When you... The moment na binigyan niya yung buhay niya kay God, nagtatagalog ako kasi baka makilala niyo kung nag-English ako eh. Okay. Uh, oh, kasi pwede ang buhamit ng he or she. Pag umamit ako ng girl, malalaman niyo na kung nalaki yung babae. Okay. Uh, the moment na binigyan niya yung buhay niya kay Lord, alam niyo kung nangyari? Kung titingin niyo kung sino siya ngayon, ang layo. Kasi kayo mismo magkasabi. Ang layo. As in. Experience, but din ay tinan ko yung picture ko nung high school. Okay, nung high school days. Yung sarili ko letrato. Actually, hindi ko ipapakita sa inyo. At sinasabi ko, sino itong lalaking ito? Honestly, as in, iba kasi siya. Iba kasi siya. Bottom line is this. Pag ikaw wala ka kay Kristo, ang daming pangit sa buhay mo. Agree? At pag ikaw wala kay Kristo, bakit, bakit naglalaya ka? <laughs> <laughs> okay, pag ang buhay mo wala kay Kristo, uh, physically, emotionally, spiritually, financially, mentally, yung limang areas ng buhay mo, may kula. Amen. Agree pa kayo? So, ang tanong dito, babalik ako sa tanong ko kanina, do you believe there's more in God? Yes! And do you believe na kaya pa pagandahin ng Diyos itong limang area ng buhay mo na to? Yes! Ano yung limang areas? Spiritually muna, papagandahin niya. Then, ano next? Malagay mo. Physical. Physical. Emotional. Emotional muna. Next, ano next? Physical. Mental. Intellectual. Mental. Wisdom. Bibigyan kayo ng wisdom. Anong next? Physical. Physical. Then, Financial. Actually, minsan, nauuna yung financial kaysa sa physical. Depende yun. So, so, ano ang nilangan niya ng message mo dito, Kuya Mike? Again, sabi sa Acts chapter 4, verse 17. And with great power, the apostles gave witnesses to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Ano daw? With great what? Power. Power. Ano tagal ng power? Pangyarihan. Mayroon isang babae sa uh, tawag dito? Sa Africa. So, many of you heard this story already. Si Heidi Baker. Si Heidi Baker, uh, isa siyang American, American woman na uh, mayroon siyang orphanage ng mga bata sa Mozambique, Africa. Mga bata. Mga mas maling pa kay Daniela. Ayan, mga kasama ng mga Sheila. Ayan. Ganun kaliit. Tapos, alam niyo kung ginagawa nila, itong mga bata nito? Pinagpipray niya yung mga bata nito, tapos tinitray niya yung mga bata nito. At ito yung mga bata. Maliwala kayo sa hindi, nagpapagaling na may sakit. Bata. Kung siya may masakit ka, pag-pray ka niya, gagaling ka. May power. May power ba? Yun lang akala ko. Yung, yung doon lang yung hanggang akala ko. Hindi lang pala yung ginagawa nila. Meron pa isa. Bumubuhay ng patay. Titiral lang patay. May namatay sa barangay na yun. Pupuntahan nila. Pagpiprayin yung namatay. Pagpupuha. Sino gusto ng ganun kapangyarihan? Diba? O, oh, yung bata, o! Oh. O! Oh, oh. Buti ba yung bata, o? Oh. Diba sabi ko sa inyo? When, you, when someone asks, gusto mo ba ito? Ano nang sabihin nyo? Respond right. Amen? Tanong, sino may gusto ng ganun kapangyarihan? Kapangyarihan magpagalay, kapangyarihan bumuhay ng patay. Nasa kamay? Paano yung iba? Ayaw mo? O di ayaw niyo? Sige, ano? 
Ada kasi niya. Kinikilip power na lang. Hindi, <laughs> 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 dalawang kapangyarihan lang meron sa tao. Either, uh, may kapangyarihan ka galing kay Lord, ang tawag doon, anointing. Can you say the word? Anointing. Okay. Or, or may kapangyarihan ka galing sa sarili mo, ang tawag doon, anointing. Oh, okay. Oh, <laughs> 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 Ang anointing, naglalakad ka, nagtutumba ka, nahinihimatay ka. Alam mo bakit? Alam niyo na yun, okay? So, papili ko kayo, anong gusto niyo sa dalawa? Anointing! Patas, ulitin ko ulit. Ang tanong ha, ulitin ko ulit ang tanong. Sino dito gusto ng kapangyarihan magpagaling at bumuhay ng patay? So, kung gusto mo yan, palapangan mo at palapangan na natin yung Lord natin. Pumunta siya ng Africa, iniwan niya yung studies niya, yung theological studies niya. Tapos, kapalit nun, uh, tawag nun, boom, nag-alaga siya ng mga bata. Sa so, pag-aalaga ng mga bata, naturuan niya mga bata. Take note, mga bata. Sabi niya sa Bible, in the last days, your children will prophesy. Your children will see visions. On the last days. Ibig sabihin, si Daniela, sa, ano ninyo ulit? Abi. Si Abi. Hindi imposible na mamaya natawagin mo siya tapos siya lang magpipray sa inyo. At pag pray niya kayo, wala. Tumba na kayo din sa floor, diba? hindi na kayo makabangon, so on so forth. Ano ibig sabihin nun? Kasi through her, pwede siya gamitin ng Lord. Buti pa yung bata, willing magpagamit. Ngayon, harapin mo ngayon katabi mo, sabihin mo, eh, paano ikaw? Diba? Ang papagamit ka ba? Tapos, sabi dun, With great power, the apostles gave witnesses. Uh, gave witness. So great power, meron ginamit nila yung great power na yun para gawin ang isang bagay. Anong gawin nyo ba isang bagay? Mag-witness. Ano yung witness sa Tagalog? Saksi. Anong ginagawa ng saksi? Nagpapatita. Okay. Anong ginagawa ng saksi? Nagpapatita. Nagda-testify. Sa pag-testify, anong ginagamit? Bibig. Bibig. Salita. Nagkukwento. Tama? So, yung mga, yung mga apostles, yung mga disciples ni Jesus Christ, nagkaroon sila ng great power para maging saksi patungkol saan? Sabi dito, saan? Give witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ngayon, actually, with that, tapos pwede tapos sa yung preaching ko eh. Yun lang yun eh. Yun lang yun. Bibigyan ka ng learn na kapangyarihan para maging mag-ikwento ano? Yung mga yung na nabuhay muli ang Diyos na pananiniwala ako. Meron isang lugar na pag pumunta ka hindi sila maniniwala unless patunayan mo physically. Halimbawa, Anong pinakaiba ni Jesus? Punta ka sa India. Sa India, they have millions of God. Hindi thousands, ha? Ilan? Millions. Meron silang God para sa baka, para sa aso, para sa pusa, para sa tungkoy, and so on, and so forth. Sa India. Okay. Yun ang Hinduism. Millions of God. Punta ka doon, maniniwala ka sila kay Jesus. I-share mo sa kanila si Jesus. Alam nila, maniniwala sila. Kasi ang mangyayari, dahil millions of God yun, magiging isa lang si Jesus, isa sa mga God nila. Hindi siya magiging the only Lord, the only God. He is one of the millions, one of the, of the millions of their gods. So, parang wala rin. Parang wala rin nangyari. So, pag nandun ka sa India, tapos pinipilit mo na si Jesus lang ang tanging Diyos, na naging isang Diyos, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya, So, and so forth, ipipilit mo yung gusto mo sa kanila, hindi ka na lalabas ng buhay ng India. Alam mo ba yan? Ngayon, anong kailangan? Kailangan mo ng proof na si Jesus ay buhay na Diyos. Tama? Sasabihin mo sa kanila, Uy, yung Diyos ko ay buhay at kaya ko siya patunayan ngayon mismo sa'yo. 
Ano pa patunayan? Dadala ka ng Bible, bubuksan mo. O wala, mo lang, paano mo mo lang, paano mo napatunayan? Papatunayan mo siya doon sa sinasabi sa Acts chapter 4 verse 3. Ano yun? With great what? Power. Sabi ni Apostle Paul, I do not preach to you with mere words, but I preach to you with power so that you know that my words does not, does not come from my own, but it came from the he- it came from heaven, it came from God. Sabi ni Apostle Paul yun. Sabi ni Apostle Paul, hindi lang ako nagpipreach na pang- ng simple salita, kundi may kapangyarihan. Meaning, pag pumunta ka ng India, kailangan dala-dala mo yung kapangyarihan ng Diyos. Tama? Dala-dala mo yung anointing. Kasi pag pumunta ka ng India, maniwala ka sa hindi, puro anointing doon. <laughs> hindi honestly, kasi pumunta na ako ng Kuwait, naka-encounter na ako ng mga Indiano, at anointing. alam niya na, <laughs> hindi mo gugusto yung lumapit sa kanila. Ganun. Sa so, office namin na lang. Ngayon sa office namin na po yung gusto. Tama, di ba? Tama, dahil sa kinakain nila yun, dahil sa kinakain nila, hindi lang sa hindi sila hygiene, dahil sa kinakain nila. But anyway, um, if you have this great power, pag pumunta ka doon, tawagin mo lahat ng may sakit, kasi tawagin mo lahat ng may sakit, palapitin mo sa'yo, share mo ng gospel, share mo ng story ni Jesus, tapos sabihin mo sa kanila na buhay si Jesus, at kaya patunayan ni Jesus na buhay sila, ngayon mismo, then pray over them. And, makuhulat ka sa milagro ng Diyos na lahat sila kagaling and they will start believing you. The only way for sometimes for a person to believe is show the person a proof, a physical proof na totoo ang mga pinagkasabi mo. Amen. Kuya, pagaling lang ba? O di, magpakain ka. Magpakain ka. Si Heidi Baker, pinakain niya isang buong barangay. As in, isang buong barangay. Tapos alam niyo yung sino dito nag-ano, ang tawag dito yung cater, nag-cater. Nag-cater. <laughs> Di ba pag tayo nag-cater, may isa lang maliit na ano, gano'ng kalaki ang lalagyan ng isang catering na uh, spaghetti. Di ba? Ang tawag dito, let's janera. Janera. Gano'ng kalaki? Yung normal. Ayan. Punuin mo yung isang gano'ng kalaki ng spaghetti, may tanong ako. Kaya mo bang pakainin yung isang buong barangay? Heidi Baker. Ganon, kalakay na gluto sa spaghetti sa isang ordinaryong lanera ng, ng garot. At isang, hindi nila na-expect, nagkaroon sila ng feed, isang buong barangay ang mate, ang bihira. Hindi na uubos yung spaghetti. Hanggang na nakakain na lahat, nabusog na lahat, may nag-repeat na lahat, may nag-take na lahat, may laman pa rin yung lanera. Kung ano yung amount na nilagay nila doon from the very start, eh, galos ganun na. So, imagine mo mayroong unlimited spaghetti. Pag pumuha ka, parang hindi na babawasan. Example, hanggang puno lang siya ng ganun, sinisik mo na lahat, ganun pa rin, parang hindi siya na babawasan. Ang question is, this is real story. Ang question is, gusto mo ba mangyari sa buhay mo? Amen. Gusto mo mangyari sa buhay mo? Pwede ba tayo magsagutan? Gusto niyo ba mangyari sa buhay niyo? Yes! Okay guys, Church, ituturo ko pa yung bago ah. I want you to respond right. Amen? Okay. So, kung gusto mo mangyari sa buhay mo, then there's more of God. Yun ang ibig sabihin na there is more in God. Amen? Hindi ka lang uupo dyan, at hindi ka lang parang nandiyan ka lang, tas wala lang. Tas nakikinig ka, every Sunday mag-worship dito, so and so forth, mag-expect ng ganito, uupo dyan, uuwi. No. Ang buhay kristyano is not about Sunday service. It's not about the prayer meeting lang. Ang buhay kristyano ay pag i- ay, ano yan? Ano mumuhay ka sa kapangyarihan ng Diyos. In English, you are living supernaturally. You are living supernaturally. Hindi ka lang natural. You are a supernatural being kasi yung Diyos ang nulimika sa'yo is a supernatural God. Amen ba? Amen. Do you believe that? Bakit kaya parang amen yun? Amen. <laughs> pahina ng pahina. Okay. Again, do you believe that you have a supernatural God? Amen. Okay, yeah. bigyan na, bigyan natin example si Abby, ha. Kung gaano ka lakas si Abby, when I mention about anything about kay God, how do you going to respond? Amen. Amen. Okay. Then ito kasi yan, eh. Hindi nyo akong ginigising. Hindi nyo lang ginigising sarili nyo. You're affirming, Lord, hindi ba ako sa'yo? Hindi ba ako sa'yo? Sino dito pinag kay God? Yeah! Yeah! So, that's the best starting to 
today, let's develop that kind of culture. Alam ko, gusto gusto niyo makinig eh. Pero gusto ko rin na nagre-respond tayo, dynamic tayo. Pwede ba yun? Amen. Okay. Ang amen kay Lord, ang yes sa tao. Agree? Yes! <laughs> okay, yan. Okay. Magaling, magaling. Okay, yun. Okay. Anyway. Okay. The cross. Ah, wait. Ang problema sa Christian life ngayon, ang Christian life natin doesn't have any power. Ang problema sa Christian life ngayon natin, ang Christian life, is start na ng Bible study, wala, wala akong kapangyarihan, as in wala. As in wala. Tingnan mo yung kamay mo. Okay. Ang nakikita mo, dumi. Ano ka mo? Di ba? Ano? Okay. Tawis. Nainiwala ka ba? Yung kamay na yan ay makapangyarihan. Naniniwala ka? Yes. Naniniwala ka ba ang salita mo ay makapangyarihan? Yes. Naniniwala ka ba na pag ibinigay mo ang bibig mo at ang kamay mo kay Lord, gagamitin niya yan ng ibang klase? Yes. Do you believe that? Yes. Um, last Sunday, uh, last Friday, pumunta ako sa National Prayer Gathering sa Korea Taas. I met sa, uh, may pinakilala sa akin yung isang tao na nag-a-assist dito. Tapos sabi niya, Ganun siya, ganun yung drummer namin. May dalawa kami drummer, so and so forth. Magulat-gulat ako, pinakilala niya yung drummer sa akin kasi bata pa kay Daniela eh. Halos ang sikidad lang dito eh. Drummer ah, official drummer ng church. Hindi, hindi praktisan. As in, kung may drums dito, official drummer ng church. Ilan taon na si Abby? Ah, gano'n, 8, 9, 10, malag, gano'n lang edad niya, drummer ng church na laras, so sabi, tapos sabi pa, malakas pumalo yun, nakakailang stick na nga yun ang pahalo ng, ng, ng ano eh. So sabi, sabi, wow. So, ano yung sabi nun? Ako, naniniwala ako, yung bata kayang turuan at yung bata kailangan gumat, kayang maging magaling sa lahat ng bagay. Tama? Pero, hindi yung kaya ng bata yun, na siya lang. Kailangan niya ng power ni God para ma-accomplish niya yung gano'ng kagaling na level na, 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 na buwabali ng stick sa drum. May dalang salita. I believe that. Hindi ko pa siya nakita personally ha. Hindi ko pa siya nakita personally paano mag drums. Pero, I bet na uh, kaya ko makipagpustahan sa inyo na pag narinig ko siya mag drums, I can tell you that meron siyang anointing ng, ng, ng Lord. Yung bata. Bata. Ngayon, ikaw, ibig sabihin, so, ibig sabihin, so, uh, sabihin sa katabi mo, may pag-asa pa yan. May pag-asa ka pa. Diba? May pag-asa ka pa. Ano ibig sabihin nun? Kasi when God hits you with His power, kung hindi ka marunong kumanta, bigla kang gagaling kumanta. <laughs> ne, I know someone, I know someone, napakasintunado niya. As in, sintunado siya, nakwento lang sa akin, nakwento. Ang gasi air, pero ang galing niya. Ang galing niya sa teka, ang galing niya mag, ano, ito kailangan mo ayusin, ito to, na kailangan mo ayusin, ganyan, so, so, heart niya, worship. Ginawaas niya, nag-fasting siya for a certain period of time. Hindi ko na nasabihin sa inyo, baka gayahin niya eh. Okay, certain period of time, nag-fasting ito, nag-pray kay Lord, yung instruction sa kanya ng God, after niya mag-fasting, kumanta siya, sabi niya, ako mag-worship din sa Sunday, nagkukulat yung mga tao na, oo, oh, huwag na, baka ano, eh. alam mo yung ganyan, ganyan. Then, nag- siya nag-worship din, at laking gulat nung, nung simbahan nila, na iba, iba yung sabi, ano to, nag-voice coach ba to, nag-vocal coaching ba to, and so on and so forth. Iba, parang hindi siya yung tao yun. Ano yung sabi, nagkaroon siya ng anointing to see. Then, there's someone na hindi marunong mag-grouse biglaan, natuto mag-grouse. Instantly. I have an experience sa Prayer Mountain, na may kasama kami, hindi marunong mag-gitara, pinigay ko sa kanya yung gitara niya, and instantly, natuto siya mag-gitara. At in accords. Hindi niyo alam na. Ano yun? Ano yung sabihin nun? When, when the power of God hits you, you can do anything na hindi mo naisip na magagawa mo. Tama? Hindi para sa sarili mo para sa kapwa-tao. Amen ba? Amen. So, sino dito gusto ng Lord, I want that power? Yes. Gusto niya ba? Yes. Paano kung sabihin mo sa inyo sa oras na ito, pwede niya ibigay mismo? Ngayon mismo? Kukunin mo ba? Yes. May experience kami last Wednesday. Andito kami, nagpe-pray kami, nakahupo kami doon. Then may siya, yung supahan, nandun na kalagay yan. Tapos, yun ang katabi ko ng time na yun, si Maureen. Mori. Tapos si Mao, uh, nanaramdaman na namin yung kapangyarihan ng Lord at that very moment. Tapos nag-share ako, tapos I can feel the power of God. 
Kaya may paano ko nararamdaman yung power ni God? Kasi hindi ko rin alam eh. Basta alam ko, nandun lang si Lord eh. Tapos, sabi ko sa kanila, tapos tinatanong po si Mau, Mau, ano ba sasabi mo? Kasi hindi lang nagkasalita si Mau, kasi na-experience niya nga yung power ni God eh. Tapos yung the rest, abang nandito kami, dito sa side na to, yung the rest nakatingin na sa amin, nakikinig dun sa sinishare ko. Tapos bila nag-offer ako, ang sabi ko, gusto niyo bang maranasan ang power ni God? O gusto niyo bang maranasan yung nararanasan namin ngayon? Upo kayo dito sa, upo kayo sa tabi ko. Alam niyo, walang, walang umupo, walang nag-respond, walang pumunta dun sa upuan kung saan ako nakaupo. Alam mo bakit? Ewan ko sa kanila. <laughs> Ewan ko sa kanila. Alam mo sa kanila. Ewan ko sa kanila. Okay, so, ngayon, nawala na. Then, nung nawala na, doon pa sila umupo, wala na. Okay? Madali sa nita, when God deems and open the door of opportunity for you to experience Him, for you to experience His power, ano kailangan mong gawin? You respond right. Agree? You respond right. Ibig sabihin, pag nagbukas ang pintuan ng Diyos ng blessing, kayo ko kasi gusto natin ng blessing lagi, paano kung papangyarihan niya? Paano kung siya? Paano kung sabihin niya sa'yo, walang blessing, ako lang. Papayag ka? Yes! Sabihin niya, ako lang. Walang pera, walang kotse, walang bahay, ako lang. Papayag ka? Yes! Bakit? Because when you have God, you have everything. Amen. When you have Jesus, you have everything. Tama? Yes. Hingi ka ng hingi ng blessing, try mong hingin siya. Right? Try asking Him, Lord, I want blessing. No, change your prayer. Lord, I want more of you. Then you'll see what's going to happen next in your life. Agree? Agree. Hindi ko pa pala nasabi yung title ng message. Okay. Revelation of the resurrection to now. Yun lang. Revelation of the resurrection to now. Ngayon. Ngayon. Or revelation, revelation of the resurrection today. Malaki kasi yung pinagkaibahan ng cross. Anong ginawa ni Jesus sa cross? Sige, sige. Anong ginawa ni Jesus para sa atin, para sa cross? What is the benefit of the cross? Bakit siya namatay? Sige nga. Salvation, number one. Ano ba? Penalty ng sin. Forgiveness, number two. Ano ba? Healing, number three. So, that is the benefit of the cross. Salvation, healing, uh, forgiveness, mercy. Those are benefits of the cross. Tama? Ano ba? Change lives. Tama? Freedom from sin or freedom from hap, an, 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 uh, addiction. Tama? So, freedom and so on and so forth. So, maraming benefit ang cross. Nako nakuha ko ba 'yon? Hindi ba nakuha 'yon? Okay, so okay. Ngayon. Kaso kadalasan minsan ang Christian, ang Kristiyanismo nag-stop over sa cross. Okay? Nag-stop over sa cross. Pag sila pa nag-stop over sa cross, ibig sabihin hanggang doon ka na lang. Hanggang nakikita mo na lang yung cross. Ang nakikita mo na lang yung papatawaran ng kasalanan mo, ang nakikita mo na lang yung binago niyang buhay mo, ang nakikita mo na lang yung kagalingan sa sakit mo, yung kalayaan mo sa so forth. Sino nakakaintindi ng pinagsasabi ko ngayon? At sino nakaranas ng mga pinagsasabi ko ngayon? Sino dito nakaranas ng salvation ng Lord? Amen. Sino nakaranas dito pinatawad ka ng Diyos? Amen. Sino nakaranas dito mag- mahal ka ng Lord? Amen. Amen. Di ba? Sino kalanas dito, binago ka ng Lord at patuloy kang binabago? Amen. Amen. Lahat yun, dahil saan? Cross. Dahil sa cross. Gusto niyo ng fresh revelation? Yes, yes or no? Yes! Pwede ko natapusin to. Pwede ko natapusin to. At gusto niyo ng fresh revelation? Hindi nag-end ang story sa cross. May next story. And then the third day, what? He rose again. He rose what? Again. On the third day, He rose. What? Again. 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 On the third day, ano ginawa niya? He rose again. So, ibig sabihin, when Jesus rose again, that is the end of the story. Is that the end of the story? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi, nung nag-rose siya, may mapapasa kayo sa Bible, basahin niyo na lang sa Gospel, nakatupi yung... Uh, yung linen. Napkin daw yun. 
Oh, hindi napkin na yun, hindi yun sa babae. Ah. O linawi natin ah. Napkin tawag lang doon. O hindi na napkin tawag doon. Okay. Um, nakatupi siya. Alam niyo ba simbolo? Ba- bakit mabubuhay si Jesus? May pagka, tupi ko muna yung aking ano, yung pinalot sa akin. Alam niyo ganun? Ima- imagine mo ikaw, namatay ka, pinalot ka pa ng kung ano kang pinalot sa katawa ka. Kunyari, kumot. Okay. Tapos sa buhay ka ulit. Ano gagawin mo? Di ba babangon ka na lang? Uy, buhay ako! Tapos lalagay mo yung kumot sa santabi o tatapon mo siya. Tama? O ikaw yung klase ng tao, babangon ka para gumising lang, tutupiin mo yung kumot. <laughs> diba? So, ima- na-imagine yung scenario. So, hindi ko alam-alam kung, pa, kung si Lord ba yung nagtupi o ang angels ang nagtupi. Basta sabi ng Bible, nakatupi yung ano? Yung linen. Yung linen cloth. Nakatupi. Ano yung revelation nun? Kanina ko ako lang ito nabasa. Nakaali na ako gabi. Pag tinupi pala yun, dapat maintindihan natin yung, yung kultura ng Hebreo. Yung master and servant. Ang, ang ano pala nun, pag may nang tupi na bagay, that's our relationship between the master and the servant. Pag yung master, tinupi niya yung kanyang gamit. Yung siya mismo nagtupi. Hindi yung servant. Okay? Tapos umalis siya. Ibig sabihin nun, huwag mong galawin yan, kasi babalik ako. Yun ang ibig sabihin nun. Pag iniwan niya lang yun doon, at yung servant nagtupi, ibig sabihin, hindi na, siya babalik, hindi na babalik yung master. Pero pag yung master mismo nagtupi, ibig sabihin nun, huwag mong galawin yan, okay lang yan, babalik ako dyan, matutulog, either matutulog pa ako, or hindi pa ako tapos sa ginagawa ko, and so on and so forth. Ganun yun. That's the Hebrew culture. Si Jesus ay isang Hebreo. Agree? Ano end of the story? Tinupin niya yung line na eh. He's the master. We are the servant. Palagay niya. Ano what's the end of the story? So, ibig sa... Ooh! Kinilabutan ako dun ah. Okay. Meaning, the end of the story is going to come back again. Amen? Parang ayaw niyo ah. Amen. It's going to come back. Do you agree? Yes. And do you want him to come back? Yes! Sir, di ito gusto. Pumalik na si Lord bukas. <laughs> wala na, okay. Oh, wala na, wala na, okay. Okay. Meron nga akong kilala eh. Sabi niya, wag mo nang bumalik ka agad si Lord. Papakasal mo na ako. Tapos, at tapos, kakaanak mo na ako. So, and so forth. Guys, kahapon, kahapon, um, nag nag yung third blood red moon nangyari na okay so may tetrad may apat the last one will happen on september okay and on september after the last one happen everything will change as if everything will change i don't know specific ko ano mangyayari pero may something significant na mangyayari ako dito ba ko lang sa bible yung four blood red moons na yon sa biblia yon Okay, sinabi, in the, in the moon will turn into red. Yun na yun. At alam nyo ba kung kailan ulit siya mangyayari? After 400 years. Ibig sabihin, that will be the last sign, according sa Bible, sa book ng Revelation, that will be the last sign na mangyayari bago bumalik sa Jesus. And on September, something's going to happen. I don't know kung ano, pero just watch the news. Okay? Kuya Max, saan? Watch you sa Israel, number one. Watch news sa ibang bansa, number two, and watch news sa world globally. Then you will see, these are the signs na sinasabi sa Bible, that Jesus is coming back. And I'll tell you, aabutan mo siya. Tapos sabihin ko sa katabi mo, aabutan mo siya. Gusto mo bang abutan si Lord? Parang ayaw niyo! Kasi <laughs> gusto! Hindi, ganito lang yan. Ganito lang yan, ha? Okay? Actually, mga layo ko sa message ko. But anyways, yung segway ako. Kasi I believe, hindi tayo ng Lord dito. Uh, I got only 10 minutes to go. Okay. Gata yan. Pag ikaw na kay Lord na, pag bumalik, pag bumalik siya, excited ka. Alam mo bakit? Eh, yeah, syempre. Di ba kasama mo na siya? Uh, punta kayo sa langit and so on and so forth. Agree? Agree. So, hindi ka takot. Tama ba? Yes. Uh-huh. Pag ikaw wala ka kay Lord, ay nako. Pag bumalik siya, nako. Pawawa ka naman. Tago ka. Tago ka. Ay, wala ka na taguan eh. <laughs> okay, so... Saan mo, saan natin, saan, uh, anong gusto natin? Na kay Lord tayo o wala tayo kay Lord? Kay Lord. Okay. So, in other words, the end of the 
store is going to return. So in other words, the resurrection is hindi baliwala lang yan. That's the basis of your faith. Ang buang Christianismo, tumigil sa cross. But today, I'm offering you, huwag tayo tumigil sa cross. Meron pang resurrection. Tama? Tama? Kung walang resurrection, ordinaryong tao lang si Jesus. At ang basis ng faith natin, baliwala. Si Muhammad, sino yan? Sabi niya, prophet siya, pero patay pa rin hanggang ngayon. Si Buddha, prop, ano siya? Sabi niya, ano siya? Philosopher, teacher, pero patay pa rin siya hanggang ngayon. And so on and so forth. Many people na nag-promote ng iba, nag-start ng ibang religion hanggang ngayon, as I speak, saan sila? Saan sila? Sa salalim ng lupa. Patay. Yung libingan na Yesus, pag tinignan mo, meron ba na kalibing? Wala. The tomb is empty. Walang laman. But the listen to he's alive. And meron ko tong meron forever. Si Lord. Forever si Lord. Amen ba? Yes! So, ano ang benefit ng resurrection na sa iyo? Ang benefit ng resurrection, resurrection, it gives you the power. Again, it gives you the power to what? Lahat ang sinabi ko kanina, ano benefit ng cross? Maliban sa salvation, maliban sa forgiveness. Ano ba? Healing. Healing. Ano ba? Freedom. Freedom. Change lives, etc. Ang benefit ng resurrection, it, it gives you, number one, the power to heal. The power to deliver. The power to bring freedom. The power to be free. The power to change. The power to manifest the presence of the Lord. The power to bless. It gives you that power. So, Sino may natutunan sa hapon na ito? Amen. Actually, mahaba pa siya, pero itutuloy ko next week. During our uh, uh, 20 next week, the other week. Okay? But anyway, may natutunan kayo? Amen. You learned something? Yes. Pero, I just want to, I need to cut the message short kasi may gagawin ng Lord hapon na ito. Okay. So, sino gusto kaya gusto magkaroon ng kapangyarihan to heal, to heal someone? Meron kayo sakit sa pamilya mo? Oo. Ba? Ano kailangan? Sabi sa book of Mark, and these signs will follow them. These signs will follow them. Ano yun? When you lay your hands to the sick, you, you pray for them, they will get healed. Hindi mo trabaho mo pagaling, trabaho niya. Anong trabaho mo? Manalangin. Kuya Mike, eh, kagaling ba yan? Try mo. Eh, paano pag bumalik? Baka ikaw magula. <laughs> Baka, hindi. Okay. Normal sa, ah, nung bata, di ba, may mga pamayiin na pag ikaw, bata ka, papaalbularyo ka, dadalik ka sa pain eater, and so on and so forth. Tama? Nabate. 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 So on and so forth. Okay, mga kapatid. Those are fake healings. Okay, kayo mga yun. One true healing lang, galing kanino? Lord. Okay, Lord, to Jesus. So, He will give you the power to heal. Ano ba ako to deliver? Power to be free. Ano yung ibig sabihin niya? Meron kang addiction. Meron kang... Uh, meron kang sabi. And so on and so forth. Meron kang crisis sa sarili mo. So on and so forth. He gives you the power na palayaan yung mga taong na kailangan ng lumaya. He gives, you, he gives you the power to change. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya magbago eh. Tama? Yes. Ako dati, talantado ako eh. Barong bago eh. So on and so forth. Sorry for the word. Pero yun talaga yung word eh. I will not be here preaching about these words, about these things, kung hindi ko binago, hindi ako binago ng Lord. For 10 years, I've been trying to change myself, pero walang nangyari. And God changed me in 3 months. Diba? Sino yung nakaranas, sino yung nakaranas na? For many years, you're trying to change yourself. Sabi mo, hindi mo nagagawin ito, hindi mo nagagawin ito, hindi mo nagagawin ito. Eh, nung dumating si Lord sa buhay mo, ay pambihira. Wala pang one week. Ano nangyari sa'yo? Dinalignan ka ba? Ano ba gano'n? Sino na kakaraling? It's the power of resurrection. The power to manifest. Ano yung isang power to manifest? Ibig sabihin, naglalakad ka pa lang, mga tao, minamagrid mo na. Nakikita na, nagkakaiba sa'yo. 
Ang aliwala sa mukha mo. Ang buha mo ngayon. Ganda mo ngayon. Alam mo, ganun? Manifest. Anong ibig sabihin nun? Kaya mo ipakita na ang Diyos mo buhay. Physically. Amen? Amen. Kaya mo ipakita na there's this mag-asawa. Nakwento ko na ito sa UP dati. There's this mag-asawa. Blessed lang sila ng Lord. Uh, blessing sa kanila ng God. Eh, uh, binigyan sila ng, ng bigas. At ang sabi nila ito, mag-asawa ang pastor na ito, sabi nila sa pinakalit pastor nila. Alam ko na kwento ko na ito. Darig nyo na ba ito kwento na ito? Yes. Sino na karib nyo na kwento na ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, okay, sorry. Ito mag na ito, they are so faithful serving God, nung nagkasal sila, uh, kinasal sila ng head pastor nila. So, uh, pastor din kasi sila eh. Pero meron pang pastor over them as their leader. Sabi nila doon sa pastor na nagkasal sa kanila, sabi, uh, pastor, may kukwento kami sa iyo. Uh, ano yun? Yung bigas na binigay sa amin nung kasal namin, hindi na uubos. What do you mean, na uubos? Every may nagbibigay sa iyo na mamalengke kayo, na mamalengke kayo ng bigas at nilalagay niyo yung bigas sa inyo? Hindi. Uh, may nagbibigay sa inyo ng bigas? Hindi rin. As in, simula nung kinasal kami, as may laman siyang bigas, at nagluluto kami, <laughs> nagtatakal kami, hindi siya na uubos. Hindi siya nababawasan. Kasi ilang taon na. Sino gusto ng gano'n? Amen! Let's manifest. Let's manifest. Kuya, totoo ba yan? Again, tulad na sinabi ko kanina, you have a supernatural what? God! God! Therefore, you are a supernatural being. Ibig sabihin, kung natu- supernatural ang God mo, walang imposible sa Kanya. Agree ba? Amen! You can experience His power. The last one, the power to bless. Ano yung ibig sabihin ng dati? Puro ka sarili, puro ka sarili, puro ka selfish. Pero, now, you have the power to bless, to become a blessing to someone. You want, do you want that? Yes! So if you want that, can I invite everyone to stand? Alam niyo ba ibig sabihin ng resurrection? Bottom line, ibig sabihin ng resurrection is this. He is alive. Ulitin ko. He is alive. Can you really say that? He is alive. Once more, can you say that again? He is alive. Can you say Jesus is alive? Jesus is alive. Alam mo ba, ano ibig sabihin na Jesus is alive? Alam niyo ba mga kapatid, ibig sabihin na? Okay, ito. Ito lang sinasabi ng Lord sa atin. Yung kaya siya nag-resurrect from the dead, ito sinasabi niya sa atin. I am alive. Therefore, you are alive. Amen. Ulitin ko. Sabi ng Lord, I am alive so that you can live. Therefore, you are alive. Amen ba? Amen! Ibig sabihin, di, dati ang buhay po doon sa five areas, yung binensyon natin kanina from spiritual to physical, lahat patay. Alam mo yun? Patay ang wallet mo, patay ka physically, patay ka spirit mo, patay ka emotionally, patay ka mental, lahat patay. Pero nung dumating sa, dumating sa Yeso sa, sa buhay mo, nabuhay lahat, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng direksyon, nagkaroon ng aliwalas, pati wallet mo tumaba. Alam mo yun? Kuya <laughs> Mike, wallet ka lang, hindi ko alam mo. Hindi, honestly, why? Because when God bless you, He bless you in those five areas, hindi lang spiritual. Kasi ang Diyos mo ay Diyos na gusto kang i-bless lahat. So, this resurrection power is available to anyone, to everyone. And, yesterday, as I watched the video, kung saan galing yung sermon notes na to, and I give, I give glory, uh, ang prayer ko, Lord, ang uh, prayer ko, one day, makikilala ko physically, yung kung kanino mang galing yung sermon notes na to. Hindi ko na lang ipapakita, hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino siya. Okay. Um, 2013 pa yung video. Ganun, kala, ganun na kalayo yung video ha. 2013, pinapanood ko sa YouTube, Espanyol, okay, Spanish siya, na may translation ng English. So, pag nag-Espanyol siya, nag english yung translator, pag nag-Espanyol pag nag- siya, ay pag nag-English siya, nag-Espanyol yung translator. So, ganun na sila. Nag-nagana, nag-gets niya? Nag-nag-e-stop sila. Tapos kung ano yung kilos niya, kilos din ng interpreter. 
<laughs> Alam niyo yung kutwata, nag-hop siya sa stage, nag-hop din yung pero kaya, sabi ko, kailang pag-ayari lang. <laughs> okay, pati yung kilos, yung, yung tono ng boses, meron din. Try nga natin minsan, di ba? Huwag siya Tagalog ako. <laughs> okay, mag-i-interpret. Pag nag-Tagalog ako, mag-i-English. Pag nag-English, Tagalog. Lalo na pag dumating kasi kaya yung dito. So... <laughs> But anyway, last night, very fresh. He he prayed. That person prayed. Sa YouTube, syempre naman, conference yun, magpe-pray siya. Tama? Tapos kinukuha na lang ng video. Parang ganito lang. He prayed. 2013. Two years ago. Taken yung video. He prayed. Nakikinig ako over sa earphone. Ako lang mag-isa sa kwarto. E pambihira pa. As in, tinas yung mamay. Tapos tinawag na pambay sa kwarto ko. I prayed ako. Wala na. Next na nangyari sa akin, wala na. Uh, to, to, para mas madali ito maintindihan ng lahat na nandito sa atin. I was hit. I was hit literally by the power of God on my room, on my bed last night. Literally. Literally. When, Kuya Mike, what do you mean? When you, pag nahit ka ng kapangyarihan ng Lord, as in, as in ganun, parang may tumama sa'yo na hindi mo maintindihan. As in, mahirap siya i-describe eh, kasi anything about kay God, weird eh. So, I was hit literally by the power of God. And I was shaking. I was shaking all over my body. I was shaking. Uh, I can't stop. Tinawagan po oh, yung dalawang kasama natin dito, over sa phone, nag-uusap kami, wala na. Pati sila, they were hit with the power of God. Yung isa, hindi na makapagsalita. Yung isa, hindi na makaiyak na lang ng iyak. So, uh, ano yung sabihin natin? What I'm sharing to you right now is very fresh. It was given to me last night. And God allowed me to experience that. I'm not expecting, kasi 2013 videos pa yun eh. Right? Parang, ano magagawa sa akin ng 2 years ago ko recorded video? Sana ba kung live? Hindi. Wala yun sa, sometimes. Yun yung anointing. I guess yun ha? Yun yung anointing. Kahit na sa video, kahit na nakarelord yan, kahit 10 years na yun nakalipas dito, pag pinanood mo yan, ibang klase, parang tinatamaan ka. Minsan hindi ka na tinatamaan, iyak na lang ng iyak, durug ka na, so ano so forth. Kaya yung mga naka-upload natin video sa, no, sa YouTube, sa Life Coach Runner, ano orin nyo? Mahalay nyo? Di ba? Yung nakapapat, nang hinahiba rito, di ba? Mahalay nyo. Diba? Ayaw nyo na ba makita? So, as I, I want to learn. Take it. As, sabi mo, there's, you want more of the Lord, then you will have more of it. Sabi mo, gusto mo mag-transition from cross to resurrection, then you will have that. Then, your life mismo will experience resurrection. And this church will experience the resurrection. Meron bang patay sa buhay mo ngayon? Yan muna ang unang tanong. Meron bang patay sa buhay mo ngayon? Kamusta prayer life mo? Buhay. Kamusta relationship mo ka Lord? Kamusta emotion mo? Buhay yung buhay ba emotion mo? O hindi? Kamusta spiritual mo? Buhay ba? Kamusta physical mo? Buhay na buhay ka ba? O mukha kang low siya? At ito maganda. Kamusta pitaka mo? Buhay ba? Before you, Lord, and we do ask for goodness and love. Thank you, Lord, for this moment. Thank you, God, for this time. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Um, pwede ba tagal natin yung chair? And we're just going to tagal natin yung chair. We're just going to do uh, something. Hindi na tulad na ginawa natin last week. Ha? I was Jack.
Sino may sino merong na-reveal na bago sa iyo si God? Amen. Ang pati, first part lang yan. Kasi hindi ko pwede i-reveal natin. Ipapanik yung aking ano. <laughs> okay. May ipapanood ako sa inyo. Uh, it's a... It's a song. It's a song actually. Tapos meron siyang lyrics. Meditate the song, meditate the lyrics. Tapos, um, then we're going to pray afterwards. Eh, ano mo muna? Eh, nagaano pa siya? 20 seconds. Ano ba ako? Father God, Lord, as we watch this video with you, minister and speak to everyone. Thank you, Jesus. Thank you. Amen. Alam natin yung video sa pagkaya natin. Who's been more? Check. Anong sabots? Oh! 